வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு புகை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு சுற்றிட்டு மூணு கலர் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அவுட் புட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபோனிக்ஸ் அப்படிலாம் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம செகண்ட் செக்ஷனில் செகண்ட் ஸ்டேஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபோனிக்ஸ் அப்படி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய லோகோவை சுற்றி அனிமேஷன் ஆகிற மாதிரி நிறையா வந்து பார்த்துருப்பீங்க லோகோ சுற்றி இந்த மாதிரி புகை போகிற மாதிரி பட் அதெல்லாம் வந்து சில பேர் வந்து ஸ்கிரிப்ட்டு அதை அப்படியே அந்த வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி பின்னாடி வச்சுக்குவாங்க அது ரொ அது வந்து ரொம்ப ராங் அது நம்ம லோகோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து ர அப்படி சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி நான் அந்த அந்த இதில் நான் பார்த்தேன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு நம்ம லோகோ வச்சு அந்த லோகோ இப்படி சுற்றிட்டு மேலே போகிற மாதிரி நான் வச்சு காட்டுறேன் ஸோ நம்ம லோகோ வணக்கம் நண்பாங்கிறனால வணக்கம் நண்பா ஸோ இதை வந்து ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துக்கலாம் அமௌண்ட் ஓகே சரி ஓகே இப்போ நம்ம லோகோ பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை சுற்றி வந்து புக போகிற மாதிரி நான் வந்து பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை சுற்றி புக போகணுன்னா நம்மளுக்கு அந்த பேத் வேணும் ஓகேங்களா அதாவது அந்த பேத்து தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அந்த பேத் எப்படி போகிறீங்கங்கிறது பொறுத்து தான் நான் வந்து ஹெலிக்ஸ் போடுறேன் நீங்கள் வந்து கையிலே மேனுவலில் கூட போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா அது ஒயிட் ஆக்கிடுறேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ தெரியுதா ஓகேங்களா சோ ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த லைனை வந்து நான் இப்போது இந்த சைட்லேருந்து புக போகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா ஓகே இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இப்போ இந்த ர இந்த லைனோட செட்டிங்கை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ரேடியஸ் அதாவது கீழே இருக்கிற ரேடியஸ் மேலே இருக்கிற ரேடியஸ் சொல்கிறாங்க நான் வந்து கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு மேலே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கட்டும் ஹைட் ஏற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ டேர்ன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டேர்ன் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லோகோவை கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வச்சுக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் இருக்கான்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் ம் ஓகே சரி ஓகே இப்போ இதை வச்சு பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் மேலே தூக்கிக்கிறேன் ஆனால் கிரெட்டுக்கிட்டே இருக்குது சரி ஓகே இந்த டேர்ன்ஸ் ஹைட்டு கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று உரசிக்கக்கூடாது புகை போகும்போது அதுக்காக தான் வேறு எதுக்கும் இல்லை சரி ஓகே ம் இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து புக போகணும் அப்போது புக போகுதுன்னா எதை வச்சு நம்ம போகலான்னா சிலிண்டர் வச்சு பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வழக்கமாக பாக்ஸ் போடுவோம் ஃபயருக்கு உண்டான பாக்ஸ் போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இது கரெக்டான ஹைட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன் ம் ஓகே இப்போ இது போட்டாச்சு அடுத்தது வந்து அந்த ஃபயரை அந்த ஃபயரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சோர்ஸ் பிஹெச்எக்ஸ் பிஹெச்எக்ஸ் சோர்ஸ் ஃபயர் சோர்ஸ் இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஓகே சரி இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது வந்து ஃபயர் சோர்ஸ் அது எதுலேருந்து புக வரப்போகுது நம்ம சிலிண்டர் வைக்கணும் சிலிண்டர் வச்சுக்கலாம் மத்த கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ம் ஓகே இப்போது இதுலேருந்து வரப்போகுது ஆனால் இதில் இதில் ஒன்றில் ஒன்றில் 
இந்த ஒன்றுலேருந்து மட்டும் வர போகிறது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை எடிட் எடிட் பாலி பண்ணிவிட்டு ஐடி வச்சிடலாம் ஐடி வச்சா தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ ஐடி வச்சுக்கிறேன் ஐடி ஸோ மேலே இருக்கிறத மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐடி வந்து ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் வழக்கமாக பண்ணது தான் அதனால தான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் அப்படி உங்களுக்கு புரியலன்னா பழைய கிளாஸ் பாருங்கள் மிச்சக்கிறது எல்லாத்தையும் டுவெல்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிற மேலே இருக்கிற பிளேன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதையே வந்து நான் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் காப்பி அப்புறம் இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கலாம் காப்பி இப்போ இது வந்து கரெக்டாக இந்த இதுக்கு நேராக வைக்கணும் டாப் ஆங்கிள் வச்சுக்கிட்டு இந்த மூணையும் கரெக்டாக இதில் வச்சிடலாம் அப்போ தான் எனக்கு கரெக்டாக அந்த இது போகும் அதே மாதிரி இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ இதோட இந்த லைனோட பாயிண்ட் வந்து கீழே இருக்குது ஓகேங்களா கீழே எங்கே இருக்குது அது அதனால பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிரச்சனை ஸோ அது ஒன்று இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த இதோட இந்த இதை இணைக்க வேண்டும் ஆனால் மூணு மூணு வேணும் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா மூணு தடவை வேணும் ஸோ இந்த ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம டூ நம்ம வந்து நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்ம பிக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை பிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செட்டிங் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ் தான் அதில் வந்து அதில் வந்து அவுட் கோயிங் வெலாசிட்டி வந்து முதல்ல நீங்கள் யூனிட் செட்டப் வந்து சென்டிமீட்டருக்கு தான் பார்த்துக்கோங்க சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ஃபோ இந்த ஃபயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஃபயர் ஃபயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு அவுட் கோயிங் வெலாசிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அவுட் கோயிங் வெலாசிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரடு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஃபயர் வர போகிறது இல்லை ஸ்மோக் தான் வரப்போகுது அப்புறம் கலரு ஆர்ஜிபி கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கலரு ஸோ க்ரீன் கொடுத்துக்கலாம் இதே இதே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இதில் கொடுக்க போகிறோம்னா ஐடி ஐடி வந்து ஃபைவ் மேலே இருக்கிற அந்த பிளேன் மட்டும் தான் வரப்போகுது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இது மட்டும் தான் ஐடி ஆர்ஜிபி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பண்ணும் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் பண்ணும் அவுட் கோயிங் வெலாசிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரடு ஸோ இது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இது மூணு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிட்டு மேலே ஒன்று செலக்ட் பண்ணி ஆடு இந்த இந்த சர்க்கிளு அதே மாதிரி இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆடு இந்த இது மறுபடியும் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆடு இந்த சிலிண்டரு இப்போ வந்து இந்த சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர்னு செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஆனால் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபயரை ஃபயரை செலக்ட் பண்ணி பார்த்தா க்ரீன் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்டு ஃபயரை செலக்ட் பண்ணாலும் க்ரீன் தான் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து கலர் மாற்றிடலாம் க்ரீன் க்ரீனு ரெட்டு அடுத்து வந்து ப்ளூ மச்சிக்கலாம் ஆறு ஜிபி மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணால் ப்ளூ இதை செலக்ட் பண்ணால் ரெட்டு இதை செலக்ட் பண்ணால் க்ரீனு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக அந்த பாக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம கிரிட் சைஸ் வந்து அதிகம் பண்ணிக்கலாம் டென் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரொ டென்னு டென்னு கூட அதிகம்தான் ஒரு 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 ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் அதிகமாக வச்சுட்டா நம்மளுக்கு சீக்கிரம் ரெண்டர் ஆகும் சீக்கிரம் ரெண்டர் ஆகும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் அவுட் புட் காட்ட முடியும் அதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து டைனாமிக்ஸில் வந்து குவாலிட்டி வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஏன்னா அது குவாலிட்டி கொஞ்சம் அந்த புகையோட குவாலிட்டி வெளியே ஸ்ப்ரெட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கு தான் அது ஓகேங்களா அதுக்கு தான் அது இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது நேராக போகுது அதுக்கு ரீசன் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேவலம் கேவலமான அவுட் புட்டு வருதுன்னா என்னென்னலாம் என்னென்னலாம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஜிபியு ப்ரிவியூ கொடுத்தா தான் ஸ்மோக் தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்மோக் தெரியுது பட் இன்னும் ஒரு சிலது என்ன பண்ணுன்னா ப்ரி ப்ரிவியூ ஆஃப் பண்ணிட்டு அவுட் கோயிங் அவுட் புட்டை ஓகேங்களா அவுட் புட்டை வேலை அவுட் புட்டில் போயிட்டு 
velocity நம்ம வழக்கமா பண்றது அப்புறம் rgb நம்ம கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால rgb rgb செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப ரெண்டர் பண்றேன் திரும்பவும் அதே மாதிரி தான் போகுது இதுல இன்னொரு இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரிட்டோட அந்த சைஸ் வந்து ரொம்ப இதாயிருச்சு ஸோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இது டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்ப ரெண்டர் பண்றேன் இப்போ வந்து ஒன் கொடுத்தாச்சுங்கிறனால குவாலிட்டி குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் வரும் இருந்தாலும் ஏன் இங்கே கலர் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு நாலு ஃப்ரேம் ரெண்டர் ஆகட்ட சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா முக்கியமானது இந்த கலர் வந்து ரன் டைமில் தெரியணுன்னா ரெண்டரில் போயிட்டு ரெண்டரில் வேல்யூம் வேல்யூமெண்ட்ரிங் வேல்யூமெண்ட்ரிக் ஆப்ஷனில் வேல்யூமெண்ட்ரிக் ஆப்ஷனில் ஸ்மோக் கலரில் போயிட்டு பேஸ்டானில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கலர்னு இருக்கும் அதில் வந்து ஆர்ஜிபின்னு கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல கலர் வந்துடும் பார்த்தீங்களா வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் அதே மாதிரி நம்மள அதோட ஒப்பாசிட்டி எவ்வளோக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்மோக் ஒப்பாசிட்டியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து அதோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாயிரும் இப்போ நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து லைட் கலர் ஆயிரும் ஸோ ஒரு சில டைம் நம்மளுக்கு லைட் கலர் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவைங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தேவைங்கிற அளவுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓகே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா ஓகே இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்னாலும் ஓகே தான் எனக்கு சிக்ஸ் ஃபைவ் கூட ஓகே தான் ஆகுது சரி ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் ஓகே ஆனால் ஆனால் ஏன் புக இது வழியே எழுத்துட்டு போகல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக என்ன பண்ணணும்னா பேத் ஃபாலோ பண்ணணும் பேத் ஃபாலோ ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்க்குறத பேத் ஃபாலோ தான் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பார்த்தது பேசிக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஹெல்பர்ஸில் போயிட்டு பேத் ஃபாலோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பேத் ஃபாலோ போட்டுக்கிறேன் இப்போது ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு ஸ்பை லைன் அப்படின்னு இருக்குது ஸ்ப்ளைன் இருக்குது அந்த நன் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த லைன் மேலே இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் திரும்ப ப்ளே பண்ணுறேன் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் கொஞ்சம் செல் சைஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் சாரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எதுனாலன்னா எனக்கு ரொம்ப நேரம் ரெண்டர் ஆகும் ஸோ அதனால் கிரிட்டோட இதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டு அந்த ரெசல்யூஷனை அந்த சிமுலேஷன் டெலிட் பண்ணிட்டு திரும்ப ரெண்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதை எழுத்துட்டு போகுது ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி அடர்த்தியாக போகுது எதுனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்னும் ஒரு சில செட்டிங் மாற்றணும் என்ன செட்டிங் கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ பேத் ஃபாலோ போட்டு அப்படியே டிஃபால்ட்டு செட்டிங்லேயே விட்டுட்டோம் டிஃபால்ட் செட்டிங்லேயே விட்டு அந்த மாதிரி தான் கேவலமாக போகும் நம்மளுக்கோட காம்பினேஷன்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் பார்த்துக்கணுன்னா ஃபாலோ ஸ்பீடு ஃபுல் ஸ்பீ புல் ஸ்பீடு ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணுறோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் புல் ஸ்பீடு இந்த இடத்துலேருந்து தள்ளுற ஸ்பீடு தள்ளி விடுற ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு நான் உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் காட்டினேன் அதில் அப்படியே அந்த மூணு கலர் மூணு கலரும் ரொட்டேட் பண்ணிட்டே போகும் அந்த ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு எவ்வளோங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அங்கே தெரியும் அப்படியே இந்த க்ரீன் இந்த பக்கம் வருது அப்படியே அந்த ப்ளூ அந்த பக்கம் போகுது ஏன்னா ஐம்பது தான் ஆகுது இன்னும் நல்லா கொடுத்தோம்னா இன்னும் நல்லா ரொட்டேஷன் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸுங்கிறது இந்த மாதிரி அடர்த்தியாக போகாமல் நம்மளுடைய லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகும் லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி போகணுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபாலோ ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு புல் ஸ்பீடு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஏன்னா நம்ம இப்போ அடர்த்தியாக விடுறனால அது சீக்கிரமாக எழுத்தா தான் அந்த அடர்த்தி வராது ஸோ அது ஸோ அதுக்காக தான் அதிகமாக கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு வந்து டூ ஹண்ட்ரடு ஸோ அது போகிற வேகத்துக்கு இழுத்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பைப் ரேடியஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்மோக் வந்து இந்த லைனுக்கு ஏற்றாவாறு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போகும் வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போகும் இப்போ நான் இந்த ஸ்பீடு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ எப்படி வருதுன்னு ரெண்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ எழுத்துக்
ஓகேங்களா இந்த ஸ்பைலை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டரில் எனேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டு வரும் ரேடியலில் அதில் வந்து திக்னஸ் வந்து இப்படி அதிகம் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா ரொம்ப அதிகமாகுதா அப்போது நான் ஒரு ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா ஃபைவ் வேணா பண்ணோம் ஒரு டென் கொடுக்குறேன் ஓகே டென் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பேத்தில் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகுது ஸோ இதெல்லாம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஏன் நானூறு இது வந்து முந்நூறு இது வந்து நூறு அதே மாதிரி இந்த பைப்பில் வந்து நான் டென்னு கொடுத்தேன் அதே மாதிரி இந்த பைப்பு ரேடியஸில் டென்னு கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இது வந்து பைப்போடு ஒட்டிகிட்டு போனோம் நம்ம ரொம்ப இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுனா இங்கே வந்து ஒன் கொடுக்குறேன் இது ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துருவேன்னா ஒன் கொடுக்குறேன் இப்போ இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்போவுமே ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் தள்ளி விடும் அதுவும் இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் ஓகேங்களா அதுவும் இல்லாமல் ஃபயர் வந்து நம்மளுடைய அவுட்புட் அலாசிட்டி வந்து நூறு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப அதிகம் இப்போ பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போயிடுச்சுன்னா செட் ஆயிரும் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுடைய லைன் அவுத்தியை வளைக்கிறதுனால கலர் வந்து ரொம்ப மிக்ஸ்டு ஆயிடுது ஸோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைன் இந்த லைனை வந்து உடனே வளையிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சாரி இந்த லைனை கொஞ்சம் மேலே தூக்கிட்டு இதோட டேர்ன்ஸை கொஞ்சம் மாற்றி விடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இதை தான் மாற்றி ஆகணும் மட்டும் மாற்றி ஆகணும் மட்டும் இருக்கு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சா தான் அங்கே கரெக்டாக வரும் ஏன்னா அந்த ஆங்கிளுக்கு நம்ம கரெக்டாக புக வெளியே வரும்போது போகணும் ஸோ அதனால தான் பிரச்சனையாகவே இருக்கு ஸோ இப்போ கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கரெக்டாக அது இழுத்துச்சுனா தான் சென்டரில் நல்லா நீட்டாக போகும் இல்லைனா கஜா முஜானு தான் புக போகும் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ என்ன தான் இழுத்தாலும் புகை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு தான் போகுது ஸோ நம்மளுடைய செட்டிங்ஸில் ஃபாலோ ஸ்பீடு ஃபுல் ஸ்பீடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேஷனை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அவ்வளோதான் ரெடிஸ் ரெடிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவாலிட்டி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே தான் பிரச்சனை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் வச்சுக்கலாம் ஒன்னே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்னே வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய டைனாமிக்ஸில் ஃப்ரேம் ஒன்று வச்சு ஒன்று அதிகம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஆட்டுறதி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதற்கு அப்புறம் குவாலிட்டி இன்னும் ஒரு இருபது வச்சுட்டு டைம் ஸ்கேல் வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஸோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கூலிங் இதெல்லாம் தேவையில்ல ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ரெண்டர் ஆகட்டும் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில செட்டிங்ஸ்லாம் நான் மாற்றினேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபாலோ ஸ்பீடு கம்மி பண்ணேன் ஃபுல் ஸ்பீடு ஃபுல் ஸ்பீடு கம்மி பண்ணேன் ரொட்டேஷன் கம்மி பண்ணேன் அப்புறமேட்டுக்கு இதெல்லாம் கம்மி பண்ணும்போது எனக்கு இப்போ பர்ஃபெக்டாக வந்து மூவ் ஆகுது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கேன் 
அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்மளுடைய டைம் ஸ்கேலை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஸ்பீடு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைனாமிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டைம் ஸ்கேலை ஒரு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் ஒன் லஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு இது வருது ஸோ முக்கியமாக நான் வந்து இழுக்கிற ஸ்பீடு தள்ளுற பீ தள்ளுற ஸ்பீடு வந்து நான் இதில் கம்மி பண்ணும் போது எனக்கு வந்து அந்த பழைய அந்த ஒரிஜினல் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு இதில் தெரியலனாலும் ரெண்டரில் பயங்கரமாக வரும் ஸோ இப்போ கரெக்டான ஒரு அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஸோ இது ஃபுல்லாக ரெண்டரானாலும் இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வரும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டான ரொட்டேஷனில் நம்மளுக்கு போகுது ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேணும்னா சென்டிமீட்டரில் வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் மீட்டரில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக வேல்யூ கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய லோகோவை சுற்றிட்டு அது அழகாக வந்து வந்துடும் இனிமேல் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது நீங்கள் சே சி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் நம்பரில் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் டவுட் கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்த ஒரு அற்புதமான செட்டிங்கை நம்ம பார்க்கலாம் இது இன்னொரு பயங்கரமான எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்க பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட